बालाजी साइंस स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इसी रिप्शन पे आपका स्वागत है मैं सोनू कुमार मैथ स्कूल एंड मोटिवेशनल स्पीकर मैं मैथ्स के नए नए फंड बताऊंगा आपके इस यूट्यूब चैनल पे और आप वेट कर रहे हैं वेट मत करें आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और आपको यहाँ पे मैथ्स के बेसिक चीज़ को बताया जाएगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि आप मैथ्स को किसी भी क्वेश्चन को आसानी से और टेक्निकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आपको वहाँ पर वे लाइकन बनना होगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा प्रेजेंट वीडियो है स्पेशली मैंने बिहार बोर्ड को कंस्ट्रक्ट करते हुए बनाया है और साथ साथ में ये इस पर्पज से बनाया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार बोर्ड में रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बना रहता है कि ये बिल्कुल ही टिपिकल क्वेश्चन है बट हेलो अब बिल्कुल सही जगह आए हैं यहाँ आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगा और आप इतने आसानी और ईज वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आप कह देंगे वाह गुरु बिल्कुल सही जगह आप आए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे इस पूरे वीडियो को फ्रॉम बिगनिंग टू इन तक देखना होगा और जब तक आप इसको बिगनिंग टू इन तक नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो के फायदे को बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेट्स को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है वो रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग संबंध और फंक्शन कहते हैं तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने की जरूरत होगी और जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानेंगे तब तक आप रिलेशन और फंक्शन को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्पेशली रिलेशन और फंक्शन जो वर्क करता है वो सेट पर वर्क करता है जब तक आपको सेट के सेट के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक आप रिलेशन और फंक्शन को नहीं समझ सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेट बताऊंगा सेट्स का जो सेट का डेफिनेशन कहता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले मैं फिर से बता दूं कि ये जो सेट है वो आपका कलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन कलेक्शन में सबसे पहले आपको वेल well डिफाइंड होना सबसे पहले जरूरी है वेल well डिफाइंड का क्या सेंस बनता है उसे आप ऐसे समझेंगे कि अगर क्रिकेट uh, प्लेयर की बात की जाएगी तो क्रिकेट प्लेयर में इंडियन क्रिकेट प्लेयर में बहुत सारे खिलाड़ी हैं विराट कोहली है महेंद्र सिंह धोनी है तो अगर कोई इंडियन क्रिकेट प्लेयर के टीम के बारे में बात करेगा तो यही सारे प्लेयर्स आएंगे लेकिन किसी इंडिविजुअल से अगर सबसे पूछा जाए सबसे पूछा जाए कि आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं तब तब जाके अगर हम लोगों का सेट बनेंगे तो सभी लोगों का जो कलेक्शन होगा वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि सभी लोगों को सेम प्लेयर फेवरेट नहीं हो सकते तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि कलेक्शन में उसके डेफिनेशन को सबसे पहले प्रॉपर करना होगा सही करना होगा और उसी के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया और वो वर्ड है वेल डिफाइंड और साथ में एक अनदर वर्ड यूज किया गया डिस्टिंग डिस्टिंग मतलब अलग अलग यानी कि ये जो सेट है उसमें कलेक्शन में कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते उसके एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते अगर एक ही चीज को बार बार लिखे जाए तो उसी को सेम काउंट किया जाएगा उसे आप अलग अलग नहीं मान सकते फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि आप इंडियन क्रिकेट प्लेयर के खिलाड़ी को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हो आउटडोर आउटडोर खेलने के लिए जा रहा और आपने क्या किया उस कलेक्शन में महेंद्र सिंह धोनी को दो बार लिख दिया है तो क्या दो महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे ऑब्वियसली नॉट बिल्कुल आपका जवाब होगा कि नहीं तो इसका मतलब है कि अगर दो बार भी रिपीट किया गया तो उसे सिंगल काउंट किया जाएगा और इसका मतलब है कि वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए और तभी जाके वो सेट के प्रॉपर डेफिनेशन को दे पाएगा तो चलिए मैं बता दूँ कि सेट का डेफिनेशन क्या है कि सेट का मतलब है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चलिए अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा जाए कभी भी यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल लेटर का अजवल यूज कर सकते हैं और उसके बाद इसके एलिमेंट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं जैसे कि ए बी सी डी तो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें फोर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ए बी एन सी एन डी एक और सेट अगर हम लोग यूज करते हैं वन टू टू वन तो यहाँ पे आपके पास लग रहा है कि ये चार एलिमेंट है लेकिन वास्तव में ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है वन टू को और ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है इसमें कितने एलिमेंट्स है सिर्फ टू एलिमेंट्स है अगर ये रिपीट भी कर दिया गया तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तो चलिए अब हम लोगों ने सेट के बारे में थोड़ा सा जाना कि सेट क्या है तो हमने बताया कि सेट को जब भी हम लोग देखेंगे तो वेल well डिफाइंड होना चाहिए डिस्टिंक्ट होना चाहिए और बेसिकली देखा जाए तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा अब कुछ ऐसे सिंबॉल्स होंगे जो आपको मिलेंगे इसमें 
आपको बता दूं आपको कि रिलेशन फंक्शन आप अल्जेब्रा और टिकोनोमेट्रिक की तरफ बिल्कुल भी मत समझिएगा ये बिल्कुल ही अलग तरह का है एक बच्चों के अंदर हैवॉक बैठा हुआ है उस हैवॉक को अगर आपको तोड़ना है तो सबसे पहले मेरे टेक्निक को फॉलो करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें लिखने का एबिलिटी होना चाहिए कि आप अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस जब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे अपने आंसर को तब तक आप उसको पूरा uh, कंप्लीट नहीं कर सकते आप समझ जाओगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए होना चाहिए बट आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए तो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कुछ सिम्बॉल्स को यूज करना होगा वो बेसिक सिम्बॉल्स को मैंने लिखा है बाकी और भी सिम्बॉल्स आगे चल के मिलेंगे तो उसे मैं बता, बताते जाऊँगा कौन कौन सा सिम्बॉल है तो बेसिकली मैंने यहाँ पांच सिंबल लिखा है ये बिलोंग्स टू है ये डज नॉट बिलोंग टू है ये आपका इस सच डेट है ये देयर एग्जिस्ट है एंड फॉर ऑल वैल्यूज अब इसका यूज कैसे करना है तो आपको जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे वीडियो को आपको जहां जहां इसका यूज करेंगे वहां पे बताएंगे इसका क्या मीनिंग होता है और सेंस होता है आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और फिर अब हम लोग आगे की तरफ थोड़ा बढ़े कि हमने बस आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया सिर्फ सेट के बारे में बताया है अब क्या करना है कि टाइप्स ऑफ सेट्स को देखना है कि बेसिकली सेट को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करेंगे और एक जो हमारा पहला सेट होगा वो आपका होगा फाइनाइट सेट और दूसरा जो सेट होगा वो आपका होगा इनफाइनाइट सेट ठीक है फाइनाइट सेट का एग्जांपल अगर मैं देता हूं तो ए ई आई ओ यू और दूसरा एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव और अगर इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दे रहा हूं ए बी डॉ डॉ डॉट वन टू डॉ डॉ डॉट और इसी में एक दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं वन टू थ्री फोर फाइव डॉ डॉ डॉट अब थोड़ा अगर आप बेसिकली देखोगे तो दोनों सेट में कुछ डिफरेंस है इस सेट में देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपका काउंट किया हुआ है फाइव इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइव है अगर और एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ वन टू थ्री डॉट डॉट ट्वेंटी तो यहाँ भी देखो कि डॉट डॉट का यूज किया गया बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित है देर आर ट्वेंटी एलिमेंट्स तो सच टाइप ऑफ सेट इज नॉन एज द फाइनाइट सेट यानी वैसे समूह जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी ठीक है और वैसे अब वैसे समझ जिसमें अभियोगों की संख्या निश्चित नहीं होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं तो हमने बताया कि अब सेट को हमने दो भागों में बांटा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट परिमित समुचे और अपरिमित समुचे तो थोड़ा सा मैं आप और भी आगे उसको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो को जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो के बेनिफिट को नहीं ले सकते हैं आप अगर ये सोचोगे कि नहीं आ, एक एक वीडियो को यहाँ से स्किप करके बढ़ा के देखूँ यहाँ से क्या बेनिफिट मिल रहा है तो फिर आप इस रिलेशन और फंक्शन जो है इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है कि वो बिल्कुल त्रिगोनमेट्रिक की तरह यूजिंग फार्मूला यूज करने के टेक्निक को यूज करते हैं जबकि इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं बस कॉन्सेप्ट की बात है तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा चलिए तो हमने देखा कि सेट क्या है फिर हमने देखा कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में फिर हमने देखा कि सेट को कितने तरह से बांटा हमने दो भागों में बांटा है अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्या करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सेट को हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि अगर आ, हमारे पास एक सेट है देखिए हम लोग इसको लिख रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड को यूज कर रहे हैं पहला मेथड है इसमें हमने लिखा है ए ई आई ओ यू एक और लिखा है हमने वन टू थ्री फोर डॉट डॉ डॉट फिर हमने लिखा है जीरो टू फोर सिक्स एट डॉट डॉट फिर हमने लिखा है पटना लखनऊ दिल्ली और फिर हमने लिखा है विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के एल राहुल एंड डॉट डॉट इसमें अगर देखा जाए तो इस इस सेट में सारे एलिमेंट को कामा के द्वारा दिखाया गया कि सेट में कौन कौन से हैं और इसको अल्टरनेटिवली अगर ऐसा लिखा जाए एक्सिस सच दैट एक्सिस 
ये वॉफिल देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा बड़ा वर्ड को यूज नहीं किया इसको लिखना चाहिए एक्सिज वॉवेल ऑफ इनिंग एन इंग्लिश अल्फाबेट तो इंग्लिश अल्फाबेट का मैंने यूज नहीं किया क्योंकि फिर लिखना पड़ता तो मतलब वॉवेल का मतलब समझ ही कि वॉवेल है तो यही फाइव होगा अगर इसको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इज सैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स कैसी संख्या है प्राकृत संख्या है तो अगर एक्स प्राकृत संख्या तो ऑब्वियसली यही होगा सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में वन टू थ्री फोर फाइव आ रहा है और यहाँ पे अगर कोई कहे एक्स इज सर दैट एक्स इज एन इवन नंबर अगर कहा जाए कि एक्स कैसा नंबर है एक इवन नंबर है तो ऑब्वियसली इवन नंबर में हम लोग पॉजिटिव इवन नंबर निगेटिव इवन नंबर को कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं ले बेसिक बेसिकली हम लोग इसको देख रहे हैं तो उसके बाद अगर देखा जाए डी सेट में सॉरी मैंने नाम में यहाँ गलती किया इसका नाम यही था वेरी गुड सी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं दोनों जगह इसको बी कर देते हैं इसको बी कर देते हैं चलिए ठीक है ओके चलिए और डी को यहाँ अगर देखा जाए यहाँ पे क्या आएंगे एक्स एक्सिस कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स क्या है कैपिटल है इंडियन स्टेट का जो आपके भारत के राज्य हैं उसके सारी राजधानियों का ये समुच्चय है तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि किसी भी सेट को आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कोई आदमी सिर्फ इसको लिख देता है ए ई आई ओ यू तो इसका मतलब ये फाइव आपके लेटर्स हैं और कोई अगर लिखता है कि वॉवेल है तो ऑब्वियसली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या उसको पहले समझिए इसमें एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखा गया एक एक एलिमेंट को लिखा गया और इसमें सिर्फ उसके प्रॉपर्टी को बताया गया है कि ये फलाना चीज है ओके ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो आपका फॉर्म है दिस फॉर्म इज नॉन एज टेबुलर फॉर्म इसको हम लोग क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं यानी कि इसको सारणी रूप कहते हैं हम लोग और दिस नोटेशन इज नॉन एज द सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म समुच्च निर्माण रूप कहते हैं तो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है पहला तरीका है जिसमें हम लोग एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअली और एक दूसरा तरीका कि सिर्फ उसके बाय प्रोपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे दैट प्रोपर्टी रिप्रेजेंट द क्रॉसपोंडिंग द सेम एलिमेंट यानी वो भी उसी एलिमेंट को दिखलाएगा जो हमको वहाँ रिप्रेजेंट करना था तो हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के पास हमारे पास कितने तरीके हैं दो इस दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताता हूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन और फंक्शन था उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे ले जाऊंगा मैंने बेसिकली सेट को डेफिनेशन को बताया सेट के दो टाइप को बताया और बाद उसके बाद हमें मैंने आपको बताया कि आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने का मैंने दो मेथड बताया आपको तो अब उससे आगे के और जरा देखें तो बेसिकली सेट का वो जो टाइप था ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो संख्या के आधार पे था कि आप सेट्स को कितने तरह से बांटेंगे और उसके प्रॉपर्टी और और भी चीज़ों के आधार पे सेट्स को बहुत टाइपों में बांटा गया उनमें से कुछ टाइपों को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ तो हमारा जो अब का हेडिंग होगा वो होगा आपका टाइप्स ऑफ सेट्स तो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में आ, सारे टाइप्स को एट ए टाइम लिख दिया जिससे कि आपको आ, बहुत आसानी से बहुत कम समय में सारा कुछ पता चल सके तो एक एक करके मैं सारे टाइप को बताता हूँ तो सब ये सबसे पहले जो हमारा ये पहला सेट है वो आपका है नल सेट इसी को हम लोग वाइड सेट बोलते हैं वाइड सेट बोल सकते हैं इसी को एम सेट भी बोलते हैं नल सेट का मतलब है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है बट फिर भी जैसे कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि इस दुनिया में अमर इंसानों का समुच तो ऐसा कोई भी आदमी जो नहीं है जो इमोटल है वो कभी ना कभी तो मरेगा इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है दैट मीन्स कि इट रिप्रजेंट्स ए नल सेट उसी तरह से अगर मैथमेटिकली देखा जाए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर ऐसा कोई कह रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब है कि ये भी एक एम सेट है उसी तरह से एक एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं एक्स इज ए पर्सन विच इज विच कैन फ्लाई तो 
यहां पे भी आप कह सकते हैं कि वैसा आदमी जो उड़ सकता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई दुनिया में आदमी है ही नहीं उड़ सकता सुपरमैन तो है नहीं हाइपोथेटिकल बात की हाइपोथेटिकल बात ना करें हम लोग तब की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे या तो नल सेट बोलेंगे या तो व्हाइट सेट बोलेंगे या तो इमटे सेट बोलेंगे अब दूसरा हमारा एक सेट है जिसका नाम है सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट जिसमें बस सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है सिंगलटन सेट का यहाँ भी एक एग्जाम्पल है तो उसके बाद हम लोग आए थोड़ा सा क्विकली हम लोग आगे बढ़े इसमें बहुत ज्यादा बेसिक चीज है नहीं दूसरा हमारा है पेयर सेट तो पेयर सेट का मतलब वो सेट जिसमें टू एलिमेंट्स होंगे तो दस सेट्स जिसमें आपका दो एलिमेंट होगा उसको हम लोग पेयर सेट बोलेंगे सबका मैंने डेफिनेशन अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट के पेज पे डाल दिया हूँ बालाजी एस एस डॉट कॉम पर आप जाके इस सारे डेफिनेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप वहाँ जाके भी इसका फायदा ले सकते हैं और दूसरा ये काम यहाँ से शुरू हुआ बेटा यहाँ ध्यान देना ये चीज़ जो सबसे पावरफुल टूल होगा जो हमारे लिए सबसे काम का चीज होगा वो होगा आपका सबसेट उप आपको उप को समझना होगा जब आप उप को समझोगे तभी आप रिलेशन को समझ सकते हो जब आप रिलेशन को समझोगे तभी आप फंक्शन को समझ सकते हो तो सबसे पहले सबसेट क्या है उसको मैं एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करूंगा फिर उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा और फिर एक जनरल डेफिनेशन दूंगा जो जनरल वे में आप उसको समझ सकें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे चार सेट लिखा है ए बी सी एंड डी आप देखो कि बी का सारा एलिमेंट ए में है तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए बी ए का उप है अगर किसी भी सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होगा तो ये जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है उसी तरह से अगर आप देखो सी का सारा एलिमेंट इसमें है तो हम लोग कह सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ ए बट चूंकि डी का एलिमेंट सिक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और इसलिए हम लोग कहेंगे डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए डी ए का सबसेट नहीं सबसेट का मतलब है कि इसका सारा एलिमेंट उसमें होना चाहिए ज्यादा है चलेगा बट कम एटलीस्ट उतना होना चाहिए जितना इसमें है तभी जाके ये सेट आपका क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा ओके अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहता है कि इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए इसको रिवर्स करके भी आप बोल सकते हैं कन्वर्स में भी बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए यानी बी उप समुचे ए का इसका मतलब गारंटी है कि अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो ए में बिलोंग करेगा या इसको कह सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू बी दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू इट मस्ट बी बी इज द सबसेट ऑफ ए यानी कि अगर B में कोई एलिमेंट है और वही एलिमेंट टोटल का टोटल A में भी है तो वैसे कंडीशन में B को A का क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे वो इक्वल सेट भी हो सकता है चलिए इक्वल सेट के बारे में हम लोग वहां डिफाइन करेंगे तो देखेंगे तो सबसेट क्या है जनरल वे में देखो ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो दिमाग पजल हो जाएगा बिल्कुल सिंपल वे में समझो कि अगर इस समुचे का सारा एलिमेंट इस समुचे में है तो इसका मतलब है कि ये पहला समुच दूसरे का सबसेट है इसको अगर देखा जाए अगर कह सकते हैं कि अगर हम लोग सेट को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को और बी का इसका अगर सारा एलिमेंट इसमें है तो आपका ये जो है आपका सबसेट कहलाता है बी का ये किसका सबसेट कहलाएगा बी का हम लोग बढ़ेंगे वो किस पे बढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट पे बढ़ेंगे ये यूनिवर्सल सेट क्या है इसको थोड़ा समझो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पांच सेट हैं और उसमें से कोई एक सेट बाकी जितने भी बचे हुए रिमेनिंग सेट है उसका सुपर सेट हो या इन अदर वज बाकी जो बचे हुए चार सेट है वो उसका सबसेट हो तो वो जो सेट है वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा उन पूरे के पूरे सारे सेट के कलेक्शन में तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए कोई आपका बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जैसे एक डिस्ट्रिक्ट भी यूनिवर्सल सेट है आपके बाकी लोकल बॉडीज का एक स्टेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है आपके बाकी सब डिस्ट्रिक्ट का तो यूनिवर्सल सेट का मतलब बिलोंगिंग सेट जो होना चाहिए वहां पे वो सारा का सारा उसका सबसेट होगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे उसको यूनिवर्सल सेट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास ए बी और डी यहाँ पे तीन सेट दिया गया ये सारे इसके सारे इन सारे दिए गए सेट्स का जो भी एलिमेंट है वो इस सेट का 
सबसे इसमें बिलोंग करता है या हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सेट जो है इसके सबसेट है तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा ठीक है तो हमने अभी आपको बताया किसके सेट के बारे में नल सेट के बारे में सिंगल्टन सेट के बारे में पेयर सेट के बारे में सबसेट के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में अब मैं आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स बताऊंगा कि आप सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं बहुत सारे वेरियस ऑपरेशन हैं बट उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मेन मकसद मोटो आपको सेट पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आप यहां रिलेशन और फंक्शन पढ़ने आए हो और मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं जो आपको इलेवेंथ क्लास में पता होना चाहिए था किसी भी कारण से आपको पता नहीं है तो इसी कारण से मैं आपको उसका एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं ठीक है आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे इस जो मैं तैयार करूंगा नया वीडियो सेट्स पे उस पर जाके आप एक्सपर्ट बन सकते हो यहां पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि नल सेट किसे कहेंगे एम टी सेट किसे कहेंगे अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो आगे चल के जब भी मैं कुछ ऐसा वर्ड बोलूंगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे चलो तो हमने अभी कितने सेट्स के बारे में पढ़ा बेसिकली पास सेट्स के बारे में पढ़ा या नंबरिंग में थोड़ा सा एरर हो गया था हमने बेसिकली पास सेट्स के बारे में पढ़ा चलिए ओके अब हम आपको थोड़ा बताएंगे और एक चीज और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और साथ में आप जब तक वीडियो को बिगनिंग टू एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आप बिल्कुल भी इसके फायदे को नहीं ले सकते तो सबसे पहले इसके फायदे को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं अगर किसी भी तरह का इरर है उसको आप बताओगे सजेशन के रूप में मैं उसे आगे आगे से आगे सुधारूंगा तो आप ये सब आपका एक्सेप्टेबल है और हम आपका रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब करें आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे इस वीडियो को चलिए अब जो सेकेंड पार्ट में हम लोग जाएंगे वो हमारा होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम लोग सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे तो मैं ज्यादा से ऑपरेशन के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन है वो यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनियन ऑपरेशन क्या है इसको एग्जांपल से पहले क्लियर करता हूँ अगर मान लो कि हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर है और हमारे पास एक है थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और हमको निकालना ए यूनियन बी ए यूनियन बी का मतलब है कि बस कुछ मत करना इसको कंबाइंड करके एक नया सेट बना देना कि इसमें दोनों के एलिमेंट होने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और आप एक बात सोच रहे हो कि जब दोनों का कंबाइंड करना था तो सर यहाँ पे डबल तो दो बार तीन क्यों नहीं लिखे दो बार चार क्यों नहीं लिखे क्योंकि ये एडमिसेबल नहीं है आपको डेफिनेशन में सेट के बेसिक डेफिनेशन में बता दिया गया था कि आप सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते अगर रिपीट करते भी हो तो उसको सेम एलिमेंट माना जाएगा तो आपको ए यूनियन भी निकालना है तो कुछ नहीं करना है सबको कंबाइंड करके लिख देना है तो मतलब एक लेमिन की तरह से मैं बता रहा हूँ इसको मोस्ट मैथमेटिकल वे में नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे करना एक लेमिन की तरह बता रहा हूँ कि बस कुछ नहीं करना बेटा इसको मिला के टोटल को कंबाइन करके लिख देना अब अगर थोड़ा सा नोटिस करो कि अगर यह एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो किसी एक में बिलोंग करेगा या हो सकता है दोनों में भी बिलोंग करे तो यहां पे या तो ये ए का एलिमेंट होगा या तो ये बी का एलिमेंट होगा ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक का एलिमेंट हो सकता है अगर थ्री को देखो तो ये दोनों में है ठीक है तो यहां पर एक वर्ड का यूज किया जाएगा और, और का मतलब मान लो कि सोहन और मोहन दोनों के पास पांच रुपया होने के चांसेस हैं। तो किसी ने यह कहा कि सोहन या मोहन के पास पांच रुपया इसका मतलब यह भी हो सकता है या तो सोहन के पास होगा या तो मोहन के पास होगा या तो हो सकता है दोनों के पास में हो तो यहां पे एक वर्ड का यूज किया गया है या और ठीक है तो अब अगर किसी ने कहा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगर किसी ने कहा कि X आपका बिलोंग कर रहा है किसमें A यूनियन B में तो डेफिनेटली X या तो A में बिलोंग कर रहा होगा या तो B में बिलोंग कर रहा होगा या तो दोनों में बिलोंग कर रहा होगा तो यहां पे लिखेंगे दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B इसका यही मतलब है कि X या तो A में बिलोंग करेगा या तो किसमें बिलोंग करेगा बी में बिलोंग करेगा और यही डेफिनेशन है किसका आपका ए यूनियन बी का और इस ऑपरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं यूनियन ऑपरेशन से बेसिकली देखा जाए तो बेटा ज्यादा माथा मत लगाना है यूनियन निकालने के लिए बोलेगा कंबाइंड करके लिख देना ओके चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके दूसरे ऑपरेशन की तरफ जाएंगे और दूसरा ऑपरेशन को अगर हम लोग देखें तो वो दूसरा ऑपरेशन हमारा होगा वो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ठीक है 
ये आपका भीख मांगने वाला कटोरा ऊपर की तरफ था वही कटोरा अब नीचे की तरफ आ गया ठीक है इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि सोनो सर आपसे भीख मंगवा रहे हैं चलो ठीक है यहाँ पे एक हमारा सेट है ए और ये हमारा सेट है बी थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों का कॉमन एलिमेंट दोनों में जो कॉमन है तो कॉमन कौन कौन सा बेटा देखो थ्री एंड फोर तो ए इंटरसेक्शन में बिलोंग में कौन बिलोंग करेगा थ्री और फोर तो अब अगर आपको कोई ये बोले कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका ये मतलब है कि वो ए का भी एलिमेंट होगा और साथ में किसका एलिमेंट होगा बी का भी यहां गौर करना यहां और या या का यूज किया गया है और यहां पे हम लोग यूज करेंगे एंड ठीक है और का यूज करेंगे यानी वो ए में भी होना चाहिए और साथ में किस में होना चाहिए बी में भी होना चाहिए तो अब अगर किसी ने कहा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, इसका यही मतलब है कि x a में भी होगा और साथ साथ आपका इसको अंग्रेजी में वहां लिखा तो यहां भी अंग्रेजी में लिख देते हैं एंड x बिलोंग्स टू p, ठीक है क्लियर है कोई कंफ्यूजन है अगर है तो सीधी सी बात जान लो यूनियन मतलब कॉम्बाइनेशन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन यूनियन निकालना है तो मिला देना है और इंटरसेक्शन निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है दोनों के कॉमन एलिमेंट को निकाल देना ओके तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था और ये हमारा दूसरा ऑपरेशन है अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तीसरे ऑपरेशन की तरफ तीसरा ऑपरेशन जो है वो हमारा ऑपरेशन है वो डिफरेंस ऑपरेशन है ठीक है तीसरा जो ऑपरेशन है वो क्या है हमारा डिफरेंस ऑपरेशन है और डिफरेंस ऑपरेशन में मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है तीसरा ऑपरेशन जो है हमारा है डिफरेंस ठीक है डिफरेंस का तो मतलब समझ ही रहो सभी लोग डिफरेंस बचपन से करते आ रहे हैं डिफरेंस को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे माइनस के साथ इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि अगर किसी ने कहा कि ए का मतलब वन टू थ्री फोर और B का मतलब आपका फोर फाइव सिक्स और हमको निकालना है बेटा A माइनस बी तो A माइनस बी का मतलब है कि वो A का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन A का वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो B में है तो देखो B में कौन सा कॉमन एलिमेंट है फोर यानी इसको छोड़ के बाकी A का एलिमेंट तो क्या लिखोगे बाबू वन टू थ्री ठीक है तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट ए का होना चाहिए लेकिन वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए का जो बी में है ठीक है बाद बाकी रिमेनिंग बी में क्या है नहीं ऐसे आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है तो अब अगर कोई कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में बिलोंग करता है डेफिनेटली ए में ही हो, ए का ही एलिमेंट होगा इसमें कोई डाउट नहीं है वो ए का ही एलिमेंट है ए माइनस बी मतलब ए का ही एलिमेंट बी माइनस ए का मतलब बी का ही एलिमेंट तो अगर कोई कहता है कि ए माइनस बी है तो डेफिनेटली वो ए का एलिमेंट होना है लेकिन देखना है कि वह एलिमेंट बी में है कि नहीं अगर वो बी में एलिमेंट है तो उसे एक एलिमेंट को छाट देना तो अब अगर कोई बोलता है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी तो इसका सीधा सा मतलब है कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b ठीक है इसका मतलब है कि अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में तो डेफिनेटली x a में तो बिलोंग करेगा लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा और इसी को हम लोग किस ऑपरेशन के नाम से जानेंगे डिफरेंस ऑपरेशन के नाम से एक छोटा सा ऑपरेशन है बहुत काम का ऑपरेशन है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कहेंगे ठीक है और ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को हम लोग डेस्ट से दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे बेटा डेस्ट से दिखाएंगे तो चलो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की जैसे ही बात की जाएगी तो समझ लो कि आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए ठीक है तो मान लो कि एग्जाम्पल में हमारे पास ए है और इसमें आपका यू आपका दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव और हमारा ए में वन टू है और आपको ए डेस निकालना है तो ए डेस का यही मतलब है कि ए का एलिमेंट नहीं छोड़ के यानी कि एक एलिमेंट को छोड़कर इनवर्सल सेट में बचे हुए सारे एलिमेंट तो बचे हुए कौन कौन से एलिमेंट है बाबू थ्री फोर एंड फाइव और ये हमारा क्या निकल गया ए डेस तो अगर कोई एलिमेंट ए डेस में है इसका मतलब डेफिनेटली वो इनवर्सल सेट का एलिमेंट होगा लेकिन वो ए का एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए डैस दैट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट x belongs to you. हम लोग कह सकते हैं कि x अगर a डैस में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली वो a का एलिमेंट नहीं होगा लेकिन वो किसका एलिमेंट होगा u का एलिमेंट होगा 
अब हम लोगों ने जो इस ऑपरेशन को भी पढ़ा है उसे अब वेन डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि अब हम लोग इसे वेन डायग्राम के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेते हैं और आपका जो ये सर्किल है वो किसी भी नॉर्मल सेट के लिए जा सकता है सेट का आ, कोई और भी अदर सेप भी लिया जा सकता है फिलहाल मैंने जो सेप लिया हुआ है वो आपका सर्किल लिया हुआ है तो ये सारे के सारे जो आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देख रहे हैं वो सब किसको दिखला रहा है यूनिवर्सल सेट को दिखला रहा है बाकी जो ए और बी है ये जो है आपका अलग अलग सेट है ये जो सैडेड रीजन है यूनियन के लिए थोड़ा गौर से देखिएगा ये कंप्लीट रीजन यानी ए का भी टोटल रीजन और बी का भी टोटल रीजन है इसको दिखलाने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है सब का सब ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे हैं सिमिलरली आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये ए और बी का जो कॉमन रीजन है वो किसके द्वारा दिखलाया जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा डिफरेंस में आपको पहले ही बताया गया था कि डिफरेंस में जब भी हम लोग दिखाते हैं तो डिफरेंस में आपका ए का एलिमेंट होता है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होता है तो देखिए बी का जो एलिमेंट कॉमन था वो उसमें से हट गया और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है मतलब कि ए को छोड़ करते ए को छोड़ कर यूनिवर्सिटी में यही सारा एलिमेंट होगा तो ये जो हम लोग वेन डायग्राम है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं इस चारों ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस रिप्रेजेंटेशन के कारण हमारा जो इंटरप्रिटेशन जो होगा वो दिखने का और जो समझने की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी खैर इसका यूज खासतौर पर प्रॉबेबिलिटी में ज्यादातर किया जाता है हम लोग रिलेशन फंक्शन में इसका यूज बिल्कुल नहीं के बराबर करेंगे अब जो मेन टर्म आता है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले आपको जानना होगा ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि आप यहाँ पे हमने डबल दो दो एलिमेंट लेके लिखा है ठीक है इसमें ए और बी एलिमेंट लिखा है कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया ऐसा हम लोग एजली कॉर्डिनेट में लिखते हैं ना कॉर्डिनेट में लिखते हैं तो गौर से देखिएगा कॉर्डिनेट में हमारा एक्स और वाई कॉर्डिनेट होता है अगर वन टू है और आपका टू वन है तो वो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग कॉर्डिनेट सिस्टम में जब भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट का जो पेयर है ये हमारा क्या कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर और एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर तभी होगा ये तभी होगा जब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो दूसरे के सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में उसका जो पोजिशन है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा मायने रखता है ठीक है तो अगर कोई कहता है कि वन टू और टू वन सेम है तो हमारा सीधा सा जवाब होगा क्यू ये सेम नहीं है और क्योंकि इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है और इसके सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है ठीक है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मोटा मोटी तरीके से आपको बताया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हमेशा जो है पोजीशन से मतलब है फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन आगे भी और भी हो सकता है तो फिलहाल हम लोग देखे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा वेन डायग्राम देखा वेन डायग्राम में देखा कि हम लोग किस चारों ऑपरेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या किया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में थोड़ा सा देखा अब हम लोग जो मेन मुद्दा की तरफ बढ़ेंगे हमारा मकसद कहाँ पे जाना बेटा रिलेशन एंड फंक्शन पे हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं रिलेशन और फंक्शन पे जाना चाहते हैं तो हम लोग रिलेशन फंक्शन की तरफ अब बढ़े हैं अभी तक सेट के बारे में जान रहे थे अब एक जो मेन चीज पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है ऑफ टू नॉन एम्पटी सेट ठीक है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यहीं से आपका रिलेशन स्टार्ट होगा अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है तो आप रिलेशन को आसानी से इजी वे में समझ सकते हैं ठीक है तो मान लो कि हमारे पास पहला सेट है वन टू और हमारे पास दूसरा सेट है ए बी एंड सी और हमको किसी ने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे दिस इज नॉन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एन पी तो इसमें हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा एक ऐसा सेट होगा जिसमें हर एक एलिमेंट को जो क्या करना है एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में चुनना है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में दे, देखना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट कौन सा है उसका एलिमेंट हमेशा फर्स्ट पोजिशन पे होगा और दूसरा का वो हमेशा सेकेंड पोजिशन पे होगा तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा वन ए वन बी वन सी टू ए टू बी एंड टू सी और हमेशा हम लोग एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी सिमिलरली अगर बेटा हमको किसी ने कहा कि बी क्रॉस से निकालना है तो ऑब्वियसली ए वन ए टू बी वन डॉसो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग बताओ सी टू और इस तरह से हम लोग बी क्रॉस से निकाल सकते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत ही ईजी है 
हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में लेना हमेशा ध्यान के रखना है फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेट का तो आप किसी का भी कार्टेशन प्रोडक्ट निकाल सकते हो चलो अब हम लोग इस वीडियो को फंडामेंटल को यहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं क्योंकि हमने जितना भी हमें जरूरत था रिलेशन फंक्शन के लिए उतना फंडामेंटल मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिया है अब जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करूंगा रिलेशन से और फिर वहाँ से हमारा रिलेशन फंक्शन का ऑरिजिनल टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अगर आपको किसी भी तरह की कमी नजर आए और कोई भी सजेशन अगर आपको देना हो तो आप आके कॉमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं और अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहां कमेंट सेक्शन में डालिए मैं आप डेली अपडेट करके देखूंगा और फिर उसका सोल्यूशन बना के आपको डालूंगा और आ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मैं आपका दोस्त हूँ सर हमेशा आपके लिए मोटिवेट मोटिवेट रहूँगा जब आप मुझे कॉमेंट करेंगे जब आप कुछ आ, जो सजेशन होगा वो देंगे और आपने इसमें पूरी वीडियो